আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় টেকসই উন্নয়ন এবং খাদ্য নিরাপত্তা আলোচনায় আপনাদের সাথে আছি আমি মীর আহমদ আলী এবং আমার সাথে রয়েছেন ডক্টর জাহাঙ্গীর আলম কৃষি অর্থনীতিবিদ এবং আমার ওই পাশে রয়েছেন ডক্টর এফ এস আনসারি নির্বাহী পরিচালক এস আই লিমিটেড সম্মানিত অতিথিবর্গ আপনাদেরকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে আমরা আলোচনা করব আমাদের কৃষিতে যে সমস্যাগুলি রয়েছে সেই সমস্যাগুলি নিয়ে ইদানিং খুব বেশি যে কথাটা উঠছে যে টেকসই কৃষি উন্নয়নের কথা সেখানে বলা হচ্ছে দু সাল নাগাদ আমাদের টেকসই কৃষি উন্নয়ন এবং সার্বিক উন্নয়নের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেখানে সতেরোটা উদ্দেশ্য এবং একশো উনসত্তরটা লক্ষ্য নিয়ে আমরা আলোচনা করব টেকসই কৃষি উন্নয়ন আমাদের ক্ষুধা নিবারণ এবং খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টি নিরাপত্তা নিয়ে তো আমরা এই টেকসই কথা যখনই বলতে যাই তখনই আমাদের প্রথমে একটা জিনিস মনে এসে যায় টেকসই উন্নয়ন বলতে আমরা আসলে কী বুঝি এই টেকসই উন্নয়ন করতে গেলে পারে কৃষিতে যদি আমি ধরি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কোন কোন অনুষঙ্গগুলিকে আমাদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে সেই বিষয়টা আপনার কাছে আমরা একটু জানতে চাই উন্নয়নটা কি উন্নয়নটা হচ্ছে অগ্রগতি যেটা প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে ঘটে থাকে কৃষি উন্নয়ন বলতে আমরা বুঝি যে কৃষকের মাঠে উন্নয়ন হবে কৃষকের গৃহকোণে উন্নয়ন হবে সবজিতে উন্নয়ন হবে শস্যে উন্নয়ন হবে গবাদি পশুতে উন্নয়ন হবে মাছে উন্নয়ন হবে সব কিছু মিলেই কৃষি এখন ট্যাক্সই উন্নয়নটা কি আমরা আজকে যে উৎপাদন করছি উৎপাদন বাড়াচ্ছি সেটা যাতে ভবিষ্যৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পথকে রুদ্ধ করে না দেয় আমাদের আজকের উৎপাদন ভবিষ্যতে যে প্রজন্ম সেই প্রজন্ম যেন নিরন্তর সেই উৎপাদনের সুবিধা ধারাবাহিকতা বজায় থাকে এখন ট্যাক্সই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাটা কি আগামী দুই সালের মধ্যে আমাদেরকে সবার জন্য খাদ্যের নিশ্চয়তা করতে হবে এবং এই সময়ের মাঝে আমাদের সবার জন্য পুষ্টির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে সাথে সাথে কৃষিকে আগিয়ে নিয়ে যেতে হবে কৃষিতে আর কৃষিতে আগিয়ে না গেলে তো এই নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে না তখন এক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জটা কি চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে প্রথমত মাটি আমাদের ভূমির সীমাবদ্ধতা আছে দ্বিতীয়ত পানি যেটা আমাদের সীমাবদ্ধতা শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বে পানির সীমাবদ্ধতা আছে আর আবহাওয়া এখন তো আবহাওয়ার বৈপরীত্য নিয়ে আমরা অনেক কথা শুনছি কাজী এই তিনটা হচ্ছে প্রধানত সমস্যা এখন জমি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ যত বেশি বোঝে পৃথিবীর আর কোথাও এত বেশি ভালো করে বোঝে না কারণ জমিটা আমাদের সবচাইতে কম জমি প্রতিজন শূন্য দশমিক শূন্য ছয় হেক্টর জমি আমাদের প্রত্যেকের এবং প্রতি বছর তা কমছে কি হারে কমছে শূন্য দশমিক সাত চার শতাংশ হারে জমি কমছে এরপরে আমাদের পানি কৃষির জন্য তো পানি খুবই দরকার এখন বর্তমানে শতকরা পঁয়ষট্টি ভাগ জমিতে আমরা ইরিগেশন দিই বাকি জমিতে ইরিগেশন দিই না এফেওর হিসেব অনুযায়ী আমরা প্রায় পঁচাশি বা ছিয়াশি শতাংশ জমিকে আমরা ইরিগেশনের আওতায় আনতে পারি তো এখানে আমাদের সুযোগ রয়ে গেছে আর আবহাওয়ার বৈপরীত্য সম্পর্কে আমরা জানি যে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বিপদ সংকুল একটি দেশ আবহাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালনারেবল আমাদের বাংলাদেশ এবং সেই জন্য আমাদের ফসলের ক্ষতির জন্য আমরা তৈরি থাকছি তৈরি থাকতে হবে এবং অনেক মানুষ উদ্বাস্ত হয়ে যাবে জলবায়ুর বৈপরীত্যের কারণে সেটার জন্য আমাদেরকে তৈরি থাকতে হচ্ছে জলবায়ুর কারণে দুই ধরনের অসুবিধা আমরা দেখছি যে একদিকে পানি বেড়ে যাচ্ছে সমুদ্রপৃষ্ঠের পানি বেড়ে যাচ্ছে এবং তার জন্য লবণাক্ততা ছড়িয়ে পড়ছে আর একদিকে বৃষ্টিহীনতা এবং পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে এবং সেখানে মরুকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এখন কৃষির উন্নয়নটা কোন কোন দিকে সবচেয়ে বড় কৃষি উন্নয়ন বলতে সবচেয়ে বড় যেই বিষয়টি দেখা যায় যে নতুন নতুন সমস্যা আছে সেই সমস্যাটাকে অ্যাডপ্টেশন খাপ খাওয়ানোর জন্য আমাদেরকে নতুন বীজ তৈরি করা নতুন ব্রিড গবাদি পশু হাঁস মুরগি তারপরে আপনার মাছ এগুলোর জন্য নতুন জাত তৈরি করা সেটার জন্য আমরা গবেষণা করতে পারি শুধু তো গবেষণা করলে হবে না সেই গবেষণার বিষয়বস্তু আমাদেরকে মাঠে স্থানান্তর করতে হবে 
মাঠে কৃষকের পর্যায়ে পৌঁছে দিতে আমাকে পৌঁছে দিয়ে আপনার কাছে আমি আসবো ডক্টর আনসিস আপনার কাছে একটু জানি যে আমাদের জাহাঙ্গীর সাহেব বললেন যে আবহাওয়া খুব বড় একটা ফ্যাক্টর এখন এই আবহাওয়া উপযোগী আমাদের যে পরিবেশের যে ভারসাম্যহীনত্ব দিকে আমরা আগাচ্ছি সেই জায়গা থেকে যদি আমরা চিন্তা করি এটাকে মাথায় রেখে কি ধরনের প্রযুক্তি আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি কি ধরনের উচ্চ ফলনশীল জাত ব্যবহার করতে পারি তারপরে আমাদের যে সমস্ত মেকানাইজেশনের কথা বলা হচ্ছে এখন তারপরে আমাদের ক্রপের যে ইন্টেন্সিটি আছে তারপরে সিজন ধরে ধরে এই বিষয়গুলিকে নিয়ে বেসরকারি পর্যায়ে কী ধরনের কাজ হচ্ছে এগুলি একটু জানতে এখন যদি আমরা বলি কৃষি বলতে আমরা কি বুঝি কৃষি হচ্ছে মাঠ ফসল ছাগল গরু পালন মুরগি পালন মাছ উৎপাদন করা সব কিছু মিলে কিন্তু কৃষি কৃষি আমরা প্রায় ভুল করে থাকি কৃষি মানে হলো মাঠ ফসল আমরা বলি আর এর সাথে জড়িত কিন্তু কৃষক আমরা যখন বলি যে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষি আমরা যখন বলি আমাদের দেশে খাদ্য স্বয়ংসম্পন্ন জন্য কৃষি আমার মনে হচ্ছে যে আর একটু বাড়িয়ে বলা উচিত আমাদের ভিশনটাকে আরও একটু ক্লিয়ার করা উচিত এ দেশের অর্ধেক মানুষ কৃষিকাজ করে আর এই অর্ধেক মানুষ যদি শুধু মানুষের পেটের জন্য কাজ করে তাহলে বোধ হয় কৃষিটা সম্পূরক হয় না বা সাস্টেনেবল হয় না তাহলে ভাবতে হবে কি কৃষক এমন কৃষি করবে যে কৃতি থেকে সে নিজে ওয়েলদি হবে ছেলে মেয়েকে ভালো জায়গায় পড়াবে তার হসপিটালে ছেলে মেয়েকে পাঠাতে পারবে বাড়িঘর বানাতে পারবে সেই কৃষি করা দরকার যে কারণে আপনি প্রশ্নটা করেছেন খুব রেলেভেন্ট এবং এটা করতে হলে তাকে মানে টেকনোলজি দিতে হবে টেকনোলজি হয় বাইর থেকে নিয়ে আসতে হবে অথবা লোকালি টেকনোলজি ইনোভেট করতে হবে অথবা অ্যাডাপ্ট করতে হবে আর এই সব টেকনোলজি কিন্তু বাইরে অ্যাভেলেবল কারণ আমরা নিজেরও জানি যে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি ইন্ডেক্স বা যে প্রোডাক্টিভিটি আছে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল সারফেসের কথা বলি সেখানে আমরা অত্যন্ত লো লেভেলে আছি যদি আমাদের উৎপাদন অনেক বেড়ে গেছে তাহলে এটাকে বাড়াতে হলে টেকনোলজি আনতে হবে এবং একটু আগে ডক্টর জাহাঙ্গীর যেটা বলছিলেন যে এই টেকনোলজি মানুষের কাছে পৌঁছাতে হবে আর টেকনোলজিগুলো কী আমরা বলছি টেকনোলজিগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি মানে মেন্টালি আমাদের রেডি থাকতে হবে যে সব স্তরে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি থাকতে হবে আজকে যখন ধান চারশো টাকা পাঁচশো টাকা মন বিক্রি হয় তখন আমরা চাঁচামেচি করি অথবা মনে করি যে আমাদের অনেক লস হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে যে কি করে আমরা দুশো পঞ্চাশ টাকা বা তিনশো টাকা ধান উৎপাদন করতে পারি সেটা ওয়ে আউট আছে যদি মার্জিনালি আমরা ফার্ম মেকানাইজেশনটা করি আচ্ছা থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট ফর্টি পার্সেন্ট সার্ভেসে আপনার চাষ করি মেকানাইজভাবে এটা অলরেডি হচ্ছে ইরিগেশান অলরেডি হচ্ছে মেকানাইজভাবে যদি ধান লাগানো হয় মেকানিকভাবে যদি ধান কাটা হয় মেকানিকভাবে তাহলে প্রায় টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট মতো আপনার কস্ট অফ প্রোডাকশান কমে যায় আর এটা যদি প্রফিটে অ্যাড হয় তাহলে কিন্তু চারশো কেন পাঁচশো টাকা ধান বিক্রি করলে কিছু প্রফিট করা সম্ভব এইভাবে কিন্তু কৃষিতে অনেক সাস্টেনেবল কৃষি করা সম্ভব এবং এই সমস্ত টেকনোলজি এ দেশে আনতে হবে কৃষককে শেখাতে হবে কৃষকের পাশে কাজ করতে হবে এবং আমাদের পুরো এক্সটেনশান বা কমিউনিকেশান সিস্টেমটাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে ফলে কী হবে কৃষক এই সমস্ত টেকনোলজি অ্যাডাপ্ট করবে করার পরে কিন্তু তার উৎপাদনশীলতা অনেক বেড়ে যাবে আপনার এই কথা রেস ধরে আমি বলি আজকে কিন্তু আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয়ে একটা মিটিং হয়েছে সেখানেও মেকানাইজেশনের উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সরকার বলেছে দু হাজার সালের মধ্যে ফর্টি পারসেন্ট মেকানাইজেশন করতে হবে এবং একচল্লিশ সালের মধ্যে আশি পারসেন্ট করতে হবে এবং এটা একটা পজিটিভ দিক আমরা দেখছি আপনি যেটা বলছিলেন এটাকে হয়তো মনে হয় যে মেলে যাচ্ছে কথা সরকারের এই যে পরিকল্পনা এবং আপনাদের যে পরিকল্পনা বেসরকারি পর্যায়ে থেকে তো আপনার কথা আমি আবার আসবো একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম সোনালি দিন একটা ছোট্ট বিরতি নিয়ে আবার ফিরছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম সোনালি দিন আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি আপনার সাথে আমরা কথা বলছিলাম যে আমাদের ম্যাকানাইজেশান নিয়ে কৃষিতে তো এখন আমরা এই কৃষিকে আরও প্রফিটেবল করার জন্যে আর কি কি করতে পারি মেকানাইজেশনের বাইরে আমি টেকনোলজির একটা পার্ট বলেছি যেটা খুবই সহজ ব্যাপার যেটা একটু অ্যাটিচিউড বা কোম্পানি বা কান্ট্রি ভিশন ঠিক হলে ওটা হয়ে যাবে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং পার্ট হলো জেনেটিক্স আচ্ছা আপনার যদি ক্রপেও যান হাই প্রোডাক্টিভ কোনো ফসল যদি আনতে হয় তাহলে জেনেটিক্স লাগবে ভালো আছে আর যদি অ্যানিম্যালও যান কৃষিতে সেখানেও কিন্তু জেনেটিক্স লাগবে এবং জেনেটিক্স ক্যান মেক ওন্ডার পৃথিবীতে কিন্তু জেনেটিক্যালি অনেক কিছু মানে ব্রিড করে অনেক ভালো কিছু করেছে আমরা আপনার কাছ থেকে একটা জানতে চাই যে এই মুহূর্তে আপনাদের কি কি ইনোভেশন কাজ চলছে মাঠ পর্যায়ে আমরা চেষ্টা করছি ক্রপে আমরা ভালো ব্রিড দিয়ে ভালো জেনেটিক্স দিয়ে হাই প্রোডাক্টিভ এগ্রিকালচার করার চেষ্টা করছি আমরা অ্যানিম্যালের ক্ষেত্রে ক্যাটেলে আমরা ভালো ব্রিড দিয়ে আমরা চেষ্টা করছি যাতে মিল্কের কোয়ান্টিটি বাড়ে যা
कस्ट अफ प्रोडक्शन कम कर एज वेल एज प्रोडक्शन बढ़ाना सब सुविधा है यही जो लो कस्टे जो क्यों प्रड्यूस करते हैं लो प्राइस बिक्री करो क्योंकि प्रफिट करा सम्भव और एदेश मानुषे जेहतु पार्चेज पावर अनेक कम से क्षेत्र में अनेक लो प्राइस क्यों जी फूड क्या खेते परे मानस ओभारल एक ब्लैंडेड अपना फूड सिक्यूरिटी सिसटेम डेभलप कर जाए से खान कृषक प्रफिटेबल होते अच्छा गत बचर आपनी जान गमे क्यों एक छोटोखाटो डिजास्टार हो तो से क्षेत्र में यह बचर क्या गमे उत्पादन कमे जाए स्वयं भाव से क्षेत्र में क्योंकि गम आमदानी करते हैं तो ये गम गमे जो उत्पादन कमे जा गम आमदानी करते हैं भविष्य जो गम के आो बढ़ाते चाहिए उत्पादन से क्षेत्र तो अवश्य जो भलो बीजे प्रयोजन है तो से भलो बीजे प्रोडक्शन की पार्सीन पर्या आज है सरकारी बा बेसरकारी पर्या मन करी एखो जो गम उत्पादन है देशे ये आबहार परिप्रेक्षित जो खूब बेस हाई लिंग गम है ना जार कारण विशेषकर गमे ब्रिड करी जाते मिट्रेशन कर इल के बढ़ाना सम्भव कि ना हमारे टार्गेट हे एवारेज पाँच टन इल आना सम्भव कि ना एन क्योंकि बांगलेश गम उत्पादन है दुई टन इल एट इनिशिएव आ क्योंकि सब चे मार्म प्रब्लेम जो है आईन देश आईन आज है प्राइट कम्पानी को कंट्रोल भैर क्रप रिलीज करते पर यह आईनटा एख प्रसेस आज जो पास हो जाए तक आप्लाई करतेब से क्षेत्र में गम जो रेजिस्टार करते तक हाई लिंग गम दीते तक कि अवस्थार एक उन्नति आशा कर गम जो अपना करबें जी उद्भवन कर गत बचर जे ब्लस्ट जो आक्रमण होता सब बचर जो एम कोथा ना इटा एक बचर हो भविष्य ना होते यार प्रतिकार जा दरकार गवेशक करो आकटी विषय अपनर हम जाना आज गम पृथ्वी मध्य दाना शस्य मध्य सब चे सस्ता गम एबर गम दाम गत दस पंद्रह बचर मध्य सब चे कम दाम गम कहे गम जदि कि घाटती थे वार्ल्ड मार्केट के प्रक्योर करते प्रजुक्ति उद्भवन कर प्रजुक्ति मठे कृषक दर का पहुँचे दीची कंतु एक नतून प्रजुक्त एक प्रधान उद्देश्य हे उत्पादन बृद्धि करब से संगे संगे कन्स्यूमार जरा जरा भोक्ता तरह से सलभे सहजे से पोछ देव एन जदि उत्पादन खर्च खूब बसि है और आर जा भोक्ता तरह से जदि से पार्चेजिंग क्षमता ना थे तो उन्नयन को भलो को सूफल होने प्रजुक्ति क्योंकि वोखने जो प्रोडक्शन कस्ट कमाय कमाते कमाते हैं जे कथाटा एक आगे बला उत्पादन खरच कमाते हैं तो उत्पादन खरच कमाते गई प्रधान प्रिकंडिशन हल जो कृषक का स्वल्प दामे सहजे उत्पादन उपकरण पहुँचे दीते हैं तो से करा गत कैक बचर धरे जे उपकरण भर्तुक जेटा दी बचर पर बचर से उपकरण भर्तुक कम से बाढ़ा तरपे जे कृषि गवेषणा एवं कृषि सम्प्रसारणे जे बनियोग करो बाढ़ा आंतर्जा प्रतिष्ठानगुल कृषि बनियोग बहु प्रतिष्ठान आरा बोल जे हमें जे बरद्द से बचर पर बचर कम से क्या उत्पादन बृद्धिर एवं नतून प्रजुक्ति उद्भवन एवं धारणर जो प्रधान शर्त हे एक खाते बनियोग बाढ़ाते हैं ये आंतर्जा भाव जेमनी सत्य ये जतियों भावे सत्य खूब बड़कर नजरियोग आसब तरगे डॉक्टर आंसर आपका एक जानते चाहिए अपनी किस खुण आगे बोलें जैसे माँस एक के जी उत्पादन करते प्राय साढ़े तीन सौ टा मतन पड़े जाए क्योंकि उन्नत देशे एकश टाक पड़े तर मान हे कि उत्पादन खर्चा कम प्रजुक्त घाटती कथाएं जेनेटिक्स एक्चुअल ब्रिडिंग 
এখন যদি একটা ব্রিড দেওয়া হয় যেটা ব্রিড আড়াই টন বা তিন টন আড়াই টন পর্যন্ত মাংস হতে পারে দুই ব আড়াই বছরে একটা গরুতে একটা গরুতে আমাদের দেশে একটা ব্রিড যদি আমরা চেষ্টা করি আড়াই বছরে হয়তো বা খুব বেশি আড়াই থেকে তিন মনের বেশি মাংস হয় না এই যে ডিফারেন্সটা আছে দুই নম্বর হলো যে পার ডে আপনার গ্রোথ কত হতে পারে একটা হিসাব আছে একটা হিসাব আছে আমাদের দেশে সাধারণভাবে আমাদের দেশে বলা হচ্ছে সাড়ে সাতশো গ্রাম আমরা এত হয় না আমাদের তিনশো ম্যাক্সিমাম তিনশো গ্রামের বেশি বা চারশো গ্রামের বেশি গ্রোথ হওয়া খুব ডিফিকাল্ট অথচ পৃথিবীতে এমনও ব্রিড আছে ব্লু কাভার কথা যেগুলো ওয়ান পয়েন্ট টু কিলো পর্যন্ত ডেলি গ্রোথ হতে পারে এফসিআর ফুড কনভার্সন রেশিও আমাদের দেশে মোটামুটিভাবে আমরা আট কেজি খাওয়ালে এক কেজি মাংস হয় না অথচ দেয়ার আর এফসিআর চার থেকে পাঁচ কেজি খাওয়ালে এক কেজি হতে পারে তাহলে ইজিলি বোঝা যাচ্ছে যে ফুডের তো দাম আছে অবশ্যই আবার মেনটেন্যান্স কষ্ট আছে যদি সত্যিকারে আমরা বেশি খাবার খাইয়ে কম মাংস পাই তাহলে কষ্ট প্রোডাকশন তো বেড়ে যেতে পারে তো এটার ব্যাপারে আমাদের সিরিয়াসলি নিতে হবে মাছের ব্যাপার হতে একই মাছের ব্যাপার একই কথাই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড থেকে অনেক কম আমরা এফসিআর পাই অনেক কম আমরা ইল পাই পার হেক্টারে এই ডিফারেন্সটা করতে হবে এখন থেকে মাত্র দুই বছর আগে আমি গেছিলাম ইউরোপে একটা কান্ট্রিতে সেখানে একটা ইসরায়েলি একটা প্রজেক্ট দেখতে সেখানে দেড়শো টন পার হেক্টারে আপনার ই করছে তেলাপিয়া উৎপাদন করছে এবং এটা একটা সুন্দর কনফাইন একটা ল্যাবরেটরির মতো করে করেছে যেটা আমাদের দেশে আপনারা নিজেরও জানেন তেলাপিয়ার উৎপাদন খুব বেশি না অ্যাভারেজ ভেরি ভেরি লো পাঁচ টন সাত টন আট টন কেউ কেউ দশ টন পায় এই অবস্থা যদি হয় এমন অবস্থা দাঁড়াবে দুধের মতো মাছও আসবে দেশে মাংস আসবে দেশে পরে সবগুলো খাবারই দেশে কিন্তু বাহির থেকে আসা শুরু হবে তখন কী হবে কৃষক কিন্তু ইন্টারেস্ট লস করবে বিকজ সে কমপ্লিট করতে পারবে না আমরা আবার আলোচনায় আসবো একটা ছোট বিরতি নিয়ে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোকেম শোনলে দিন একটা ছোট বিরতি নিয়ে আবার ফিরছি প্রিয় দর্শক আমরা আবার আলোচনায় ফিরছি আমরা প্রফিটেবিলিটি নিয়ে কথা বলছিলাম কৃষিতে ভ্যালু চেন এবং মার্কেট চেনের একটা বিষয় কিন্তু চলে আসছে এখন টেকসই কৃষি উন্নয়নের স্বার্থে মাঠ পর্যায়ে যখন কৃষক কোনো পণ্য উৎপাদন করে তার কিন্তু জানা নেই যে ভ্যালু অ্যাডিশনটা কী হবে মার্কেট ব্যবস্থাপনাটা কী হবে সেই ক্ষেত্রে বেশ সরকারিভাবে কিছু কাজ হচ্ছে এবং বেসরকারিভাবে কিন্তু আমরা দেখছি যে এদেরকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের যে সমস্ত প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে তাদের সাথে কিন্তু এই কৃষকদের একটা ব্রিজ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে যাতে সরাসরি তারা ওই জায়গাতে পৌঁছাতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে ওই প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রি এদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে যারা যাতে করে তারা ভ্যালু অ্যাড কীভাবে করবে এবং কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রির কাছে সেই ধরনের কাজ কিন্তু কিছু কিছু পর্যায়ে শুরু হয়েছে তো এই বিষয়ে আপনারা কী করছেন অ্যাকচুয়ালি ভেরি ইন্টারেস্টিং একটা টপিক্স আমরা আপনি যেটা বলেছেন ভ্যালু এডিশনের কথা কৃষক ডাইরেক্টলি সেল করে ভ্যালু অ্যাডার কাছে কিছু পাবে এটা আমি মনে করি না কারণ আমাদের দেশের কৃষকগুলো এত ছোট ছোট যে এটা ভলিউম বা বাল্ক না হলে ট্রান্সপোর্টেবল না হলে ইকোনমিক স্কেলে না গেলে সম্ভব নয় তবে এটা ঠিক যদি ভ্যালু অ্যাডেড ইন্ডাস্ট্রি হয় দেশে অবশ্যই অনেক কিছু করা সম্ভব আমাদের আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিই আমরা যদি ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যাই এক কোটা মাছ কিনে আমরা একশো পঞ্চাশ গ্রাম প্রায় আড়াইশো তিনশো টাকাতে অবশ্য আমাদের দেশে এক কেজি মাছই পাওয়া যায় এই আড়াইশো তিনশো টাকাতে তার মানে ভ্যালু এডিশনের বে মানে ওপরে আর কিছু হতে পারে না এটা শুরু হয়েছে দেশে আমাদের দেশে অনেক অনেক কনজিউমার কোম্পানিগুলো এ সমস্ত ভ্যালু এডিশন শুরু করেছে টমেটোতে করছে ম্যাঙ্গোতে করেছে সবজিতে শুরু করেছে মিল্কে শুরু করেছে আমি মনে করি এটাকে আরও এনকারেজ করা দরকার সরকারের আরও সাপোর্ট দেওয়া দরকার সোধার এদেশে অনেক ভ্যালু এডেড ইন্ডাস্ট্রি হবে সুবিধা হবে এই যে সারপ্লাস এগ্রিকালচার বা সিজনাল এগ্রিকালচারগুলো অনেক ভালো দামে বিক্রি হবে এ বছরে যখন ঝড়ে আম পড়ে গেল অনেক বেশি তখন পঁচিশ টাকা কেজি আম কিন্তু কৃষক বিক্রি করতে পেরেছে অথচ এর আগে আমরা লক্ষ্য করেছি এই আমগুলো কিন্তু ফেলে দিতে হয়েছে এই যে ডিফারেন্সটা পঁচিশ টাকা কেজি কয়েক গুড অ্যামাউন্ট ভালো একটা পার কেজিতে যদি কাঁচা আম ঝড়ে পড়ে যাওয়ার পর বিক্রি করে এভাবে কিন্তু আগাতে হবে এবং এভাবে আগানো সম্ভব আমি মনে করি এক্ষেত্রে সরকারের সাপোর্ট দরকার হবে আচ্ছা আমরা অনুষ্ঠান শেষ করব তার আগে ছোট্ট একটা বিষয়ে শেয়ার করতে চাই আপনার সাথে সেটা হচ্ছে যে আমাদের কৃষিতে টেকসই কৃষি উন্নয়নে পুঁজির বিকাশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের সরকারি যে নীতিগুলি রয়েছে সেটাকে কৃষক বান্ধব হচ্ছে কি না না পুঁজির বিকাশের জন্য সরকারও সহযোগিতা করছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে যেমন ধরুন সরকারি ব্যাংকগুলো তো প্রচুর কৃষি ঋণ দিচ্ছে এবং যারা ছোট ছোট উদ্যোক্তা তাদেরকেও ঋণ দিচ্ছে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃষির কিছু কিছু
চার শতাংশ হারে ঋণ দিচ্ছে কাজে এগুলো পুঁজি গঠনে সহায়তা করবে নিঃসন্দেহে তো কৃষি পুঁজি গঠনের জন্য যেমনি ভাবে ব্যক্তি পুঁজি যারা তারা তাদের যেমন বিকাশ দরকার তেমনি ভাবে সরকারকেও এগিয়ে আসতে হবে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তো এই এই ধরনের জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জয়েন্ট অ্যাক্টিভিটি হতে পারে এটা শুধু মার্কেটিং পর্যায়ে না এটা ইনোভেশন পর্যায়ে হতে পারে এটা সম্প্রসারণ পর্যায়ে হতে পারে গবেষণার জন্য তারা কাজ করছে তাদের সঙ্গে সরকারি ভাবে গবেষণার একটা সহযোগিতা চলতে পারে তো এগুলো শুধু প্রাইভেট সেক্টর না শুধু সরকারি প্রতিষ্ঠান না এটা পলিসি পর্যায়ে সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে এককভাবে কেউ এটা কাজ করতে পারবে আরেকটা জিনিস আপনি বুঝবেন দেখেন কৃষিটা মূলত প্রাইভেট সেক্টরের কাজ সাধারণ কৃষকরা তো সবাই ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তি পুঁজি নেওয়ার কাজ করে তাদেরকে সাপোর্ট দরকার তাদেরকে পলিসির সাপোর্ট দরকার তাদেরকে আর্থিক সাপোর্ট দরকার এ দুটো সাপোর্ট যদি আমরা দিতে পারি তাহলে পুঁজির বিকাশ আমাদের পুঁজির বিকাশ ঘটবে ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন কৃষি খামার ও উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠান পেট্রোক্যাম শোনালেন এতক্ষণ আপনারা আমাদের দুজন আমন্ত্রিত অতিথির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনলেন আমাদের আলোচনা ছিল টেকসই কৃষি উন্নয়ন এবং আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা পুষ্টি নিরাপত্তা এই বিষয়গুলি নিয়ে তবে আমরা আশা করছি দু সাল নাগাদ আমাদের সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের দিকে আমরা সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো এখানে শেষ করছে আমাদের অনুষ্ঠান আগামী অনুষ্ঠানে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ